அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் கே விஸ்வநாதன் கோடை கொளுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இந்த வெயிலிலை வெயிலில் எப்படி குழந்தைகளை தன்னுடைய அறிவுபூர்வமாக சில செய்கைகளை செய்ய முடியும் குழந்தைகளை எங்கே அவர்களை வைத்து பராமரிப்பது குழந்தைகளை ஒரு புத்தக வாசிப்பை எப்படி தூண்டுவது அறிவியல் பரிசோதனைகள் எப்படி செய்ய கற்றுக் கொடுப்பது ஒரு எக்ஸ்போசர் விசிட் அதை சுற்றுலா எங்கு அழைத்து செல்வது பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை குழந்தைகளுக்கு அறிவுபூர்வமாக சொல்லி கொடுப்பது பெரியவர்களிடத்தில் உறவுகளை புதுப்பிக்க பணமே எப்பொழுதும் உறவாக இருக்காது உறவு தான் எப்பொழுதும் பணமாக இருக்கும் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வார்த்தைகளை எப்படி நாம் பயன்படுத்தி கொள்வது பெரியவர்களுடைய அறிவுபூர்வமான செயல்பாடுகளை குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன வழிமுறைகளை நாம் தேடி கொடுக்கலாம் என்பதை ஒரு சில இமிடங்களில் நான் பொதுமக்களுக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றவர்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் காசு பணம் முக்கியம் கிடையாது விவசாயம் தான் முக்கியன்றதுக்காக வச்சுருக்கு விவசாயம் சீரழிஞ்சு சின்ன பின்னமாக கோயில் இருக்கு விவசாயிகள் பேச முதலில் பள்ளிக்கல்வி என்பது குழந்தைகளுடைய கல்வி என்பது அந்த குழந்தை நேசிக்கின்ற அந்த குழந்தை புரிந்து கொள்கின்ற அந்த குழந்தை ஆர்வத்தோடு பள்ளிக்கு வருகின்ற விதத்தில் ஆசிரியர்கள் செயல்பட்டிருக்கின்றார்கள் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆசிரியர் என்பது வீட்டில் இருக்கும் பொழுது ஆசிரியருக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆசிரியராக பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆசிரியர் பள்ளியில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல பெற்றோராக ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும் அப்போ அங்கேயும் ஆசிரியர் ஒரு அற்புதமான தகப்பனாக தாயாக இருக்க வேண்டும் இங்கும் ஒரு பெற்றோர் சிறந்த ஆசிரியராகவும் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த குழந்தையினுடைய அறிவாற்றல் மேலோங்கும் என்ன நினைக்கின்றார்கள் குழந்தையை ஒரு பெற்றோர் என்ன நினைப்பாங்க பொதுவாக என்ன சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஒரு ஆசிரியரும் பெற்றோரும் ஒரு குழந்தையை வளர்த்தெடுப்பதற்கு நம் முன்னோர்கள் சொல்லப்பட்ட கருத்து ஒன்று இருக்கிறது நூறு மனிதர்கள் சிந்திப்பதை ஒரு மனிதன் சிந்தித்தால் அவன் அறிஞனாவான் நூறு அறிஞர்கள் சிந்திப்பதை ஒரு மனிதன் சிந்தித்தால் அவன் மேதையாவான் நூறு மேதைகள் சிந்திப்பதை ஒரு மனிதன் சிந்தித்தால் அவர் ஞானியாவான் நூறு ஞானிகள் சிந்திப்பதை ஒரு மனிதன் சிந்தித்தால் இயற்கைக்கு தேவையான இயற்கை தோற்ற கடவுளாவார் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நம்முடைய குழந்தைகள் கோடை விடுமுறையில் கூட மனிதனா அறிஞரா மேதையா ஞானியா இயற்கை வல்லுனர் என்ற கடவுள் படைக்கப்பட்டதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்போ ஒரு குழந்தை கற்றல் திறனை எப்படி மேற்படுத்துவது என்று சொன்னால் வீட்டில் கூட குழந்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும் எப்படி கற்றுக்கொள்ள முடியும் தூக்கி எறிகின்ற பொருள்களை வைத்து கொண்டு கூட ஆசிரியர் ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கத்தை வீட்டில் குழந்தை கற்க முடியும் ஒரு ஆசிரியர் என்றோர் கற்றுக் கொடுப்பவர் அல்ல கல்வி கரை இல்லாதது கல்வியை முழுமையாக கற்றுக் கொடுக்க முடியாது அப்போ ஆசிரியர் என்பவர் அந்த குழந்தையை கற்பது எப்படி என்று சொல்லி கொடுக்கின்ற ஒரு நுண்ணறிவாளர் தான் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தணும் அந்த குழந்தையின் கல்வியின் மேல் பால் ஒரு ஈர்ப்பாற்றலை ஏற்படுத்துகின்றவர் தான் அறிவாளி அறிவாளர் சிறந்த ஆசிரியர் நாம் பார்க்கின்றோம் பத்திரிகை செய்தியில் கூட சில ஆசிரியர்களை மாணவர்கள் நேசிக்கிறார்கள் சில ஆசிரியர்களை விட்டு பிரிவதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த ஆசிரியர் வரும்பொழுது ஓடி போய் கை குளிக்கி ஆசிரியரை தோலின் மேலும் இடுப்பின் மேலும் கையை வைத்துக் கொண்டு மாணவர்கள் அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் இது ஆசிரியர் ஒரு ஆசிரியர் எப்படி இருக்கணும் என்று சொன்னால் அர்ணால் என்ற அறிஞர் சொல்லுவார் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை சொல்லுவார் வகுப்பறையில் மோசமான ஆசிரியர் பேசுவார் பேசுவார் பேசிக்கொண்டே இருப்பார் ஒரு சாதாரண ஆசிரியர் விளக்கிட்டு போவார் புத்தகத்தில் இருக்கிறத படித்து விளக்கிட்டு போவார் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் செய்து கற்றுக் கொடுப்பார் செய்ய சிந்தனையை தூண்டுகின்ற ஒளி ஆற்றலை குழந்தை புரிந்து கொள்கின்ற அளவுக்கு சிந்தனையை ஊட்டுவார் செய்து காண்பிப்பார் ஆனால் ஒரு உன்னத ஆசிரியர் அந்த மாணவனுடைய எதிர்காலத்தில் ஒளி ஊட்டுகின்ற ஆற்றலை புகுத்தி விடுவார் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியரை இந்த சமூகம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது சீனாவில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள் கேட்டேன் மறந்துவிட்டேன் பார்த்தேன் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது செய்து பார்த்தேன் மறக்க முடியவில்லை என்று சொல்லுவார்கள் 
ஒரு தத்துவத்தை குழந்தைகளுக்கு தூக்கி எறிகின்ற பொருள்களை வைத்துக் கொண்டு நான் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தில் மாவட்ட துணைத் தலைவராக இருக்கின்றேன் அறிவியல் பரிசோதனை செய்வதில் என்னுடைய முன்னால் ஒரு இருபது வருஷமா சின்ன சின்ன பொருள்களை வைத்துக் கொண்டு நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் சின்ன சின்ன விஷயங்களை மேஜிக்காகவும் செய்து காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஒரு குழந்தை ஒரு பொருளை தொட்டு பார்க்க வேண்டும் ஒரு குழந்தை அந்த பொருள் எப்படி இயங்குகிறது என்பதை அந்த குழந்தை பார்த்து அறிவதற்கு கண்ணில் ஒரு குழந்தை கற்றல் என்பது என்ன என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஒரு குழந்தை எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் கண்ணு வழியாக தான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் பார்க்கும் தொடும் அந்த குழந்தை திருப்பி திருப்பி பார்க்க தொட்டு தொட்டு பார்க்கும் ஒரு செயலை பார்க்கும் ஒரு குழந்தை அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் கண்ணு வழியாக தான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் காது வழியாக ஒன்பது சதவீதம் மட்டுமே கற்றுக்கொள்ள முடியும் இதர வழிகளாக மெட்டீரியல் அதுக்கு பொருள்களை வைத்துக் கொண்டு செய்து பார்ப்பது நான்கு சதவீதம் அப்ப ஆசிரியர் நடை உடை பாவனை அந்த ஆசிரியர் போதிக்கின்ற விதம் அவருடைய ஏற்ற இறக்கம் புத்தகத்தில் இருக்கின்ற அந்த செய்திகளை நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன் ஆக்சுவலா இதை நீங்கள் பார்க்கணும் இது எல்லார் வீட்டிலே கிடைக்கும் இது எல்லார் வீட்டிலே கிடைக்கும் ஒரு அற்புதமான விஷயம் இருக்கிறது இது ஒரு உஜாலா பொண்ணு நான் சொல்லக்கூடாது பேரூட இது ஒரு பாட்டல் ஒளி புகாத பாட்டல் ஒரு கயிறு இருக்கு ஆனால் அந்த குழந்தையை உராய்வை பற்றி சொல்லி கொடுக்கலாம் அது எப்படி இயங்குகிறது என்று சொல்லி கொடுக்கலாம் சிந்தனையை தூண்ட வைக்கலாம் சிந்தனையுடைய அபாரத்தை அந்த குழந்தை புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளிக்கலாம் பார்க்கலாம் இது நீங்கள் எதையாவது ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒளி புகாத பொருளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு இந்த பாட்டில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் நீங்கள் ஒரு கயிறு எடுக்கிறீங்க சும்மா குழந்தைகளுக்கு விதவிதமாக நீங்கள் பச்சை இந்த மஞ்சள் ஒரு கயிறை பார்ப்பதற்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது அப்படின்னு விளக்குவதற்காக இது எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு டப்பா ஒரு குழந்தை இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற நல்லதை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சமூகம் என்ன போதிக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த குழந்தை இந்த சமூகத்தை நோக்கி இருக்கிறது இந்த சமூகத்தை நோக்கி இருக்கும் பொழுது இந்த குழந்தை அந்த சமூகத்திற்குள் வரும் பொழுது ஏதோ கற்றுக்கொண்டு செல்கிறது ஆனால் இன்னொரு முறை இந்த சமூகத்தில் அது பார்த்து கொண்டிருக்கிறது பார்த்தா இது கீழே விழுந்துடும் இதை பார்த்தா இந்த குழந்தை இப்படி எடுத்துட்டா இந்த குழந்தை இந்த சமூகத்தில் இல்லை சமூகம்னா என்ன அப்படி கொஞ்சம் பார்க்கணும் சமூகம் என்பது வாழ வைக்கின்ற அறநிலையம் தனி மனிதனை உருவாக்குகின்ற ஒரு தொழிற்சாலை அப்போ நீதியை வழங்கும் ஒரு ஆட்சி மன்றம் கொஞ்சம் பார்க்கணுங்க இது சமூகம் சமூகம்னா தனி மனிதனை உருவாக்கும் தொழிற்சாலை நல்லது கெட்டதுன்னு பகிர்ந்தளிக்கின்ற ஆற்றல் படைத்தது சமூகம் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான சோர்ஸ் கொடுப்பது தான் சமூகம் இப்போ இந்த சமூகத்தை அந்த குழந்தை சமூகத்தில் இருக்கின்ற குழந்தை இந்த சமூகத்தில் எதுவும் எடுக்க நினைக்குது ஆனால் எடுக்க முடியல அப்போ இந்த சமூகம் சரியான பாதையில் இல்லை இன்னும் எடுக்க முடியுது முடியல ஆனால் அந்த சமூகமே அந்த குழந்தையின் மேல் பார்வை செலுத்தினால் அந்த குழந்தையின் மேல் பார்வை செலுத்தினால் அந்த குழந்தை சமூகத்தை நேசிக்க கற்றுக்கொள்கிறது சமூகத்தை தாங்கி நிற்கிறது எப்படி இந்த சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வரும் எப்படி அந்த குழந்தை இந்த சமூகத்தை விட்டு செல்லும் எப்படி இந்த குழந்தை சமூகத்துக்கு துரோகம் செய்யும் இந்த சமூகத்தை மீறி என்ன செயல்பாட்டை மீறி செய்யும் அப்போ இந்த சமூகம் என்பது நான் சொன்ன ஒரு சமூகம் என்பது நீதி வழங்கும் ஆட்சி மன்றம் தனி மனிதனை உருவாக்கும் தொழிற்சாலை வாழ வைக்கும் அறநிலையும் சமூகம் அதனால தான் உடலை கூட சொன்னாங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் சுகாதாரமாக இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உடலாலும் மனதாலும் சமூகத்தாலும் நோய் உடல் நோய் உடல் சொல்லுவாங்க உடல் நம்முடைய மனசு சமூகம் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்வது இதுதான் இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அப்போ இந்த எப்படி நடக்கும் இதில் என்ன இருக்கும் முதல்ல பார்க்குறோம் ஒரு கயிறு வந்துடுது இந்த கயிறு போடுறோம் இந்த சமூகத்தை எடுக்க நினைக்குது இந்த கயிறு வரல ஆனால் நான் சமூகமே அது மேலே அக்கறை குழந்தை மேலே அக்கறை கொள்ளும் போது குழந்தை சமூகத்தை தாங்கி நிற்கிறது ஒரே விஷயம்தான் இது ஊடு ஒளி ஊடுருவா பொருள் 
இதில் ஒரு பேப்பரை சுருட்டி இது போல் பேப்பரை சுருட்டி இந்த பேப்பரை சுருட்டி கடுமையாக சுருட்டி ஒரு பலூனில் உள்ளே போட்டு சொருவிட்டு இல்லைன்னா ஒரு கல் உள்ள நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற கல் உருண்டை கல்ல போட்டால் இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல உராய் வச்சு சொல்லி கொடுக்குறோம் இது கரெக்டாக அப்படி தள்ளினோம்னா இந்த வாயில் வந்து அது சேர்ந்து போகுது இந்த வாய்க்குள்ளே வந்து சேர்ந்தது இப்படி இழுத்தா அந்த வாயில் வந்து அந்த கல் நிற்குது பலூண்டு பேப்பரை நிற்குது இந்த சமூகம் அப்போது சின்ன நுணுக்கங்கள் தான் இந்த சமூகத்தை மாற்றக்கூடிய சக்தி படைத்ததாக கல்வி உபப்பொருள்கள் இருக்கிறது குழந்தைத்த மறக்க முடியாது உராய்வை சொல்லி கொடுப்பதற்கு மறக்க முடியாது ஏதோ ஒன்று தாங்கி நிற்கின்ற பொருளால் தான் இந்த உலகம் நின்று கொண்டிருக்கிறது ஆசிரியர் தாங்கி நிற்பதனால் தான் இந்த குழந்தை நிலை பெற்று நிற்கிறது அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெற்றோர்கள் ஆர்வம் செலுத்துவதனால் தான் அந்த குழந்தை நிலைத்து நிற்கிறது இன்னொன்றை பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன விஷயம் குழந்தைய சிந்தனை தூண்டுகின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம் நீங்க பார்க்கணும் நான் சொன்ன ஒவ்வொரு குழந்தையும் அறிவாற்றலோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சமூகமும் குடும்பமும் கையில் எடுக்க வேண்டும் குடும்பம் ஒரு கோவில் பெற்றோர்கள் குழந்தைக்கு தேவையான புத்தகத்தை கொடுக்க வேண்டும் இந்த கோடை காலத்தில் கேட்டாங்க சொன்னார் சார் என்ன சொன்னார் இந்த சமூகத்தை எப்படி நீங்கள் ஒருங்கிணைக்க போகிறோம் என்று கேட்டார் இந்த கோடை காலத்தை எப்படி நீங்கள் நிர்வகிக்க போகிறோம் என்று கேட்டார் அப்போ என்ன அர்த்தம் என்றால் குழந்தைகளுக்கு புத்தகம் ஒரு சொத்து புத்தகம் ஒரு போர்வா ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு புத்தக அலமாறி இருக்க வேண்டும் எந்த வீட்டில் புத்தகம் அலமாறி இருக்கிறதோ அந்த வீட்டில் ஆன்மா இருக்கும் அந்த புத்தகத்தை படிக்கின்ற நேசிக்கின்ற வார்த்தை அந்த குழந்தை புரிந்து கொண்டால் அந்த குழந்தை ஒரு அறிஞனாக மேதையாக ஞானியாக இந்த உலகத்தில் வசிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறது அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் அற்புதமானவர்களே அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் கிறித்தவர்களுக்கு புனித இடம் ஜெருசலே இந்துக்களுக்கு புனித இடம் மெகா மெதினா இந்துக்களுக்கு புனித இடம் காசி ராமேஸ்வரம் முகமதியர்களுக்கு புனித இடம் மெக்கா மெதினா எல்லோருக்கும் புனித இடம் ஒரு நூலகம் என்று சொன்னார் அப்துல் கலாம் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய முதல் குடிமகனாக சிறப்பாக செயலாற்றிய இளைஞர்களத்தில் பணியாற்றி ஒரு அற்புதமான மனிதர் அப்போ ஒரு நூலகம் என்பது வீட்டுக்கு தேவை வீட்டுக்கு ஒரு நூலகம் எந்த வீட்டில் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டில் இருக்கின்ற குழந்தை ஒரு சிந்தனை சிற்பியாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் ஒரு மேஜிக் போல இதை செய்கிறேன் இது செய்யறது ரொம்ப கஷ்டமான்னு பார்த்தா ரொம்ப இல்லை ஆனால் சிந்தனைக்கு வரும் கல்வி உபப்பொருள்கள் தான் செய்து கற்றல் தான் வாழ்க்கையில் இப்போ என்ன செய்கிறோன்னா இந்த கயிறை நான் இப்படி முடி போடுறேன் இந்த கயிறை முடி போடுறேன் இந்த கயிறை இப்படி ஒரு துண்டு கயிறை நான் இப்படி முடி போடுறேன் முடி போட்டுட்டு ஆனால் இது ஒரு வளையம் இது குழந்தை இந்த சமூகத்தினுடைய பார்வையில் அந்த குழந்தை பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் இது சமூகம் இந்த சமூகம் என்பது மிகப்பெரிய ஆற்றல் வாய்ந்த சமூகம் இந்த சமூகத்தினுடைய பார்வையில் குழந்தை வர வேண்டும் அப்போ இந்த சமூகத்தை நோக்கி இந்த குழந்தை வருகிறது இந்த குழந்தை வருகிறது இந்த சமூகம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் இந்த சமூகம் அங்கீகரிப்பதற்கு ஆனால் குழந்தை எங்கே இருக்கிறது வீட்டில் இருக்கிறது இந்த சமூகம் என்பது ஒவ்வொரு கண்ணியும் ஒவ்வொரு வீடும் சேர்ந்தது தான் இந்த சமூகம் இந்த குழந்தை இங்கே வந்த உடனே இதுக்கு எப்போ இப்படி வரும் வரும் எப்பொழுது இந்த குழந்தையை இந்த சமூகம் நேசிக்க வேண்டும் இந்த குழந்தையை ஆற்றல் படைத்த குழந்தையாக இந்த சமூகம் நேசிக்க வேண்டும் இந்த சமூகத்துக்குள்ள வரணும்னா இந்த முடிச்ச ஒழிச்சுட்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை தானால் இதை எடுத்து பார்த்தீர்களானால் இந்த சமூகத்திற்குள் இங்கு இருக்கின்ற கட்டை உடைத்து கொண்டு இங்கு இருக்கின்ற கட்டை உடைத்து கொண்டு குழந்தை சென்று விடுகிறது சமு சமூகம்தான் இந்த குழந்தைகள் மேலே அக்கறை வைக்க வேண்டும் அந்த சமூகம் யார் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் சமூக உறுப்பினர்கள் இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டிய கல்வியை தரமான கல்வியை ஒவ்வொரு குழந்தையும் தாய் தாய்மொழியில் கல்வியில் என்ற குழந்தை ஆரம்பத்தில் கற்றுக்கொள்கிறதோ தாய்மொழி கற்றல் என்பது மிகச்சிறந்த சொத்து இன்றைக்கு வளர்ந்தவர்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொட்டவர்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த தாய்மொழி கல்வியை கற்கும் பொழுது புரிந்துகின்ற ஆற்றல் யோசிக்கின்ற சிந்தனை தன்னை பக்குவப்படுத்திக் கொள்கின்ற உரிமை அந்த குழந்தை கற்றுக்கொள்கிறது தாய்மொழியை பக்குவத்தோடு கற்றுக்கொள்கின்ற தெளிவாக கற்றுக்கொண்ட குழந்தை இந்த உலகத்தினுடைய மேதையாக தானாக மாறிவிடுகிறது அப்போ ஆரம்ப கல்வியினுடைய அஸ்திவா தாய்மொழி கல்வியில் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது பங்காளிகளால் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத ஒரே சொத்து கல்வி சொத்து எல்லா சொத்தையும் பங்காளிகள் கூறு போட்டு எடுத்து விடுவார்கள் ஆனால் கல்வி சொத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இந்த கல்வி சொத்து எப்படி கிடைக்கும் இந்த கல்வி சொத்து எப்படி கிடைக்கும் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இது நிறைய இருக்கு சமூகத்தில் இருக்கு ஆனால் ஒரு தனிப்பட்ட குழந்தை இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற குழந்தை தெரிந்தும் தெரியாமலும் இந்த சமூகத்திலிருந்து தான் கற்றுக்கொள்கிறது சமூகத்தில் வைக்கப்பட்டதை அது எடுத்துக்கொள்கிறது இவ்வளோ இருக்கு 
ஆனால் அந்த குழந்தை உள்ளே இருக்கின்ற குழந்தை இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற தேவைகளை தானாக எடுத்துக்கொள்கிறது பார்க்கலாம் ஆனால் கையில் ஊத்துற இவ்வளோ இருக்குது ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஆ அவ்வளோ இருக்கு இந்த குழந்தை வேறொரு குழந்தைகள் எதிர்பார்க்கிறது 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 நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் எதிர்பார்க்குது 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 ஆனால் குறைஞ்சிருக்க ஆனால் இங்கிருந்து தண்ணீர் உள்ள குறைஞ்சிருக்க சமூகத்தில் குழந்தைகள் இருக்கும் பொழுது அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வோமோ ஆற்றல் படைத்த குழந்தை எடுத்துக்கொள்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சோடு பார்க்கலாம் இந்த சமூகத்தில் எப்படி குழந்தை எடுத்துக்கொள்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் குறைதான் பார்க்கலாம் அப்போ எடுத்தா இந்த குழந்தை குறைந்து விடுகிறது சமூகம்தான் பொறுப்பு இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் சமூகத்தில் இருக்க நல்ல விஷயங்களை தான் எடுத்துக்கொள்கிறது இன்னும் சமூகம் அதை ஃபில் பண்ண சமூகத்தில் நிறைய மக்கள் ஒருங்கிணைச்சு நிறைய விஷயங்களை சமூகத்தில் போட்டு வைக்க வேண்டும் வீட்டில் பெற்றோர்கள் கற்று வைக்க வேண்டும் இந்த சமூகம் கற்று வைக்க வேண்டும் இப்பொழுதுதான் இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற நடமாட்டம் நமக்கு தெரியும் அப்போ குழந்தைகளை எப்படி நாம் அன்பா ஆதரவா ஒரு குழந்தையை நீங்கள் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்கு தத்துவம் இருக்கிறது விடையர் காலையில் குழந்தைகள் ஒரு நான்கு மணிக்கெல்லாம் எழுந்துக்கணும் நான் பேசும் பொழுது பல மேடைகளில் பேசுகின்றேன் குழந்தை இந்த உடல் ஒரு கடிகாரம் படிப்புக்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது இந்த உடல் ஒரு கடிகாரம் என்று சொல்லுவார்கள் குழந்தை ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரம்ம முகூர்த்தம்னா அதிகாலையில் என்று சொல்லலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை எப்பொழுது எழுதியிருக்க வேண்டும் தன் உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்க வேண்டும் குழந்தைக்கு தன் சுத்தத்தை எப்படி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் படிப்பின் மேல் அக்கறை எப்படி வர வேண்டும் உடலை அந்த குழந்தை பராமரிக்க கற்றுக்கொண்டாலே போதும் படிப்பு தானாக வரும் காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு நாள் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒவ்வொரு நாள் முடியும் பொழுது ஒவ்வொரு குழந்தையினுடைய மனமும் சிக்கல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் பெரிய மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு நாள் முடியும் பொழுது மனச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாள் விடியும் பொழுது மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் கழிவு தேக்கமே அழிவுக்கு தாக்கம் அந்த குழந்தை தன்னுடைய உடல் உபாதைகளை தன் வயிற்றில் இருக்கின்ற கழிவுகளை தன் உள்ள உடலில் இருக்கின்ற கழிவுகளை அது மலம் ஜனம் இருந்தால் கூட முதலில் அதை கழிவதற்கு வழிவகுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இந்திய நாட்டில் உலக நாட்டில் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கழிவு தேக்கமே அழிவுக்கு பாதை இந்த கழிவை முறையாக காலையில் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூன்று மட்டும் சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு உடல் கடிகாரத்தை பற்றி முழுமையாக விவாதிக்கலாம் காலையில் மூணுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் நுரையீரல் நேரம் மூணுலேருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் அதிகாலையில் அடுத்தது அஞ்சுலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் குடல் நேரம் பெருங்குடல் நேரம் அப்போ மூணுலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் நுரையீரல் அற்புதமான காற்றை உலாவும் பொழுது நாம் சுவாசிக்க வேண்டும் முன்ன நம் முந்தைய நாள் நம்முடைய நுரையீரலுக்கு சென்ற அந்த அழுக்குகள்லாம் வெடிய காலத்தில் ஆக்சிஜன் நிறைய கிடைக்கும் பிரித்திங் பண்ணும் போதே அந்த அழுக்குகள் எல்லாம் வெளியே வந்துவிடும் நுரையீரல் அற்புதமாக வேலை செய்யும் உள்துறை மந்திரி நுரையீரல் என்பது ஒரு மனிதனுடைய உள்துறை மந்திரி ஒரு நாட்டினுடைய உள்துறை சரியாக இருந்தால் அந்த நாடு மிக சிபிட்சமாக இருக்கும் ஒரு மனிதனுடைய நுரையீரல் சிறப்பாக இருந்தால் அந்த மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருப்பான் அப்போ விடையர் காலையில் எழுத வேண்டும் மூணு மணிக்கு இருந்தால் முனிவர் நாலு மணிக்கு இருந்தால் ஞானி அஞ்சு மணிக்கு இருந்தால் அறிவாளி ஆறு மணிக்கு இருந்தால் அதிர்ஷ்டசாலி வந்தால் வரும் வராக்காட்டி இல்லை ஏழு மணிக்கு இருந்தால் எருமை மாடு என்று சொல்லுவார்கள் எட்டு மணிக்கு இருந்தால் காட்டு எருமை என்று சொல்லுவார்கள் அதற்கு மேலே எழுந்தால் இறந்துவிட்ட உயிரற்ற பொருள் என்று சொல்லுவார்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளை ஒட்டுமொத்தமாக சமூகமே பெற்றோர்கள் விடையர் காலையில் எழுந்து குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் சூரியன் புலப்படுவதற்கு முன்னால் எழுபத்தைந்து நிமிடம் எந்த குழந்தை எழு எழுந்துகிறதோ எந்த குழந்தை எழுந்து உலாவுகிறதோ அந்த குழந்தை அபார ஆற்றல் பெற்று இருக்கும் அபார சிந்தனை சக்தி பெற்று இருக்கும் நினைவாற்றல் அதிகமாக இருக்கும் இரண்டு மூளையும் பயன்படுத்துவதற்கு வலது மூளை இடது மூளை என்று பயன்படுத்துவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படும் கற்றல் கல்விக்கும் சுத்தத்திற்கும் தன் சுத்தத்திற்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது எனவே குழந்தைகளுக்கு சத்துணவு என்பது பெரிய காசு கொடுத்த ஆர்லிஸ் போன் வீட்டா எல்லாம் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்ற அர்த்தம் அல்ல வீட்டில் இருக்கின்ற இந்த மூலிகைகள் கீரைகள் காய்கறிகள் எந்த குழந்தை படிப்புக்கும் மென்று சாப்பிடுவதற்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது உங்கள் குழந்தை சாப்பிடுவதில் கூட திறமை இருக்கின்றது சாப்பிடுவதில் கூட அறிவாற்றல் இருக்கிறது சாப்பிடுவதில் ஒரு கவலத்தை எடுத்து போட்டார் குறைந்தது முப்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் முப்பத்தி ரெண்டு முறை அரைத்து 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 பற்கள் ஒரு தொழிற்சாலை மந்திரி அரைத்து அரைத்து சாப்பிட வேண்டும் அப்படியே லபக் என்று போட்டு விழுங்கிவிடக்கூடாது 
நல்லா படிக்கணும்னு அந்த கோடை காலத்தில் சாப்பிடுவதற்கு கூட சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய வகுப்பறைகள் இருக்கிறது எப்படி சாப்பிடுவது எப்போது சாப்பிடுவது என்ன சாப்பிடுவது என்பதற்கு கூட வகுப்பறைகள் இருக்கிறது வகுப்புகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அப்போ எப்படி வாரி போட்டு முழுங்கிட்டா மென்று தின்றால் நின்று வாழ்வான் மென்று தின்றால் நின்று வாழ்வான் உலகத்தில் மெல்லாமல் தின்பவன் சொல்லாமல் சென்று விடுவான் சீக்கிரம் செத்துருவான் அப்படி அமுக்கினால் ஆயுள் குறையும் அப்போ சாப்பாட்டு முன்னோர்கள் எப்படி சொன்னார்கள் மென்று சாப்பிட்டால் குழந்தை படிப்பாற்றல் அதனுடைய மூளை சக்தி படிப்பிற்கும் நின்று சாப்பிடுவதற்கும் மென்று தின்பதற்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது குழந்தை அறிவாற்றல் இருக்கிறது என்று ஆய்வு புலப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த வகுப்புக்கு அனுப்பலாம் எப்படி சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடணும் எப்படி பராமரிக்கிறது உடலை பராமரிப்பது எப்படி அப்போ சுகாதார கல்வி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய சம்பந்தம் இருக்கிறது எனவே அந்த ஒவ்வொரு நாள் முடியும் பொழுது அந்த குடலில் இருக்கின்ற கழிவுகளை வெளியேற்ற வேண்டும் கழிவு தேக்கமே அழிவுக்கு தாக்கம் என்று சொன்னேன் மலச்சிக்கல் பல சிக்கலுக்கு காரணம் என்று சொன்னேன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ குழந்தைக்கு பல்வேறு கல்விகளை கோடை காலத்தில் கொடுக்கலாம் சத்துணவை பற்றி சொல்லலாம் வென்று சாப்பிடுவதை சொல்லலாம் என்ன சாப்பிடுவது எப்படி சாப்பிடுவது சத்துணவுனா என்ன அப்படி எல்லாம் கிராஜுவலாக எல்லா வகையான மினரல்ஸும் எப்படி கொஞ்சம் ஃபுட்டில் எடுத்துக்கலாம் என்ன சாப்பிட்றாங்க என்ன நாம் சொல்கிறோம் எல்லா குடும்பத்திலும் என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு பிளேட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க பிளேட் நிறையா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான சாப்பாடு போடுவாங்க ஒரு கரண்டி குழம்பு ஊற்றி ஒன்றரை கரண்டி குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டு போடணும் உடனே நடக்கிறது பெரும்பாலான குடும்பங்களில் அது அல்ல சாப்பாடு தொட்டுக்கிறத சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்றத தொட்டுக்கணும் தொட்டுக்கிறத சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கணும் சாப்பிட்றத தொட்டுக்கணும் சாப்பாடு போட்டுட்டு அதை அள்ளி அள்ளி சாப்பிடுவோம் அதை குறைவாக ஒரு தட்டில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் குறைவான சாப்பாடு இருக்க வேண்டும் சாப்பிட்றத சாப்பிட்றத தொட்டுக்கணும் தொட்டுக்கிறத சாப்பிட்ணும் சுற்றி ரெண்டு காய் வச்சுருப்போம் காய்கறிகளை சுற்றி தட்டில் வைத்து கொண்டு அதை நிறைய சாப்பிட வேணும் சாப்பிட்றத கொஞ்சோண்டு சாப்பாடு வச்சுன்னு அதை தொட்டு சாப்பிட்றாப்புல சாதத்தையோ இதரத்தையோ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் சாப்பிட்ற முறை குழந்தை எப்படி தன்னுடைய மூளை வளர்ச்சி அடையும் மூளை ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தஞ்சு லிட்டர் ரத்தத்தை தான் மூளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும் முப்பத்தஞ்சு லிட்டர் ரத்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போது அந்த மூளை காற்றை இருபது சதவீதம் முப்பது சதவீத ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த கோடை வெயிலில் கூட குழந்தைகளை வெளியில் அலைய விடக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் இந்த முப்பது சதவீத ஆக்சிஜனை வெயில் காயும் பொழுது மூளையில் இருக்கின்ற ஆக்சிஜனை அது வெயில் எடுத்துக்கொள்ளும் கோடை வெயில் எடுத்துக்கொள்ளும் கூ அதான் ஸ்ட்ரோக் வரும்னு வாங்க சன் ஸ்ட்ரோக் குழந்தை கிருண்டு விழுந்துடும் அப்படி வேர்த்து கொடுத்துடும் அவன் மூளையில் இருக்கின்ற தலையில் இருக்கின்ற நம்ம தலையில் உறுப்புகளில் இருக்கின்ற ஆக்சிஜனை கோடை வெயில் எடுத்துக்கொள்ளும் உறிஞ்சி கொள்ளும் அப்ப ஆக்சிஜன் இருக்காது மயக்க நிலை அடைவது தான் ஸ்ட்ரோக் என்று சொல்கிறார்கள் இது பெரிய பாதிப்பு அப்ப என்ன செய்யணும் காலையில் ஒரு ஒம்பதரையிலேருந்து பத்துலேருந்து எடுத்துக்கலாம் பத்துலேருந்து ஒரு மூன்றரை வரைக்கும் குழந்தைகள் வெயில் காலத்தில் வெளியே அனுப்பக்கூடாது மோர் கொஞ்சம் சாப்பிட வேலை இதோட ஒரு பயிற்சி இருக்கிறது குழந்தை எப்படி கோடை விழாவில் எப்படி குழந்தைகளை வீட்டிலே பாதுகாப்பது கோடை நேரத்தில் அப்போ கொஞ்சம் மோர் சாப்பிட்லாம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது மூணு லிட்டர் குழந்தைங்க ரெண்டரை லிட்டர் நம்ம மூணு லிட்டர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தண்ணி எடுத்துக்கலாம் கோடை காலத்தில் வியர்வையாகவே வந்துவிடும் வியர்வை எடுத்துவிடும் அடுத்து பார்க்கலாம் லெசி சாப்பிட்லாம் குளிர்பானங்கள் குளிர்பானங்களாம் மோர் சொல்லலை குளிர்பானங்கள் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட குளிர்பானங்களை ஒரு பொழுதும் குழந்தைக்கு கொடுக்க கூடாது குழந்தைகளுடைய அறிவாற்றலை கெடுக்கும் உடலை உருகுலைய வைத்துவிடும் குளிர்பானங்கள் குளிர்பானங்களாம் உனக்கு தெரியும் பாட்டிலில் கடையில் விற்கிறத பேரை சொல்லக்கூடாது குளிர்பானங்கள் எதையுமே எடுக்கக்கூடாது கடையில் விற்று கொண்டிருக்க பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட பல நாட்கள் தேக்கி வைத்திருக்கின்ற குளிர்பானங்களை தொட்டு கூட பார்க்கக்கூடாது ஒரு குறிப்ப குளிர்பானத்தை ஊற்றிட்டு ஒரு பல்ல கழட்டி போட்டுட்டோம்னா விழுந்த பல்ல பல மணி நேரத்தில் அந்த பற்கள் கரைந்து விடும் பல் இருக்கிற இடமே அந்த குளிர்பானத்தில் தெரியாது அவ்வளோ கெமிக்கல் ரசாயனங்களை கொண்டது குளிர்பானம் இந்த உடலை மிக மோசமாக காய வைத்து விடும் இந்த உடல் உறுப்புகளை கெடுத்து குட்டிச்சவரை ஆக்கிவிடும் எனவே கோடை வெயில் இளநீரை சாப்பிடலாம் மோரை சாப்பிடலாம் நீராதாரங்களை சாப்பிடலாம் பழைய கஞ்சி கொஞ்சம் பாருங்கள் நைட்டில் சாப்பிட்ற சாதத்தை ஒரு நல்ல கொஞ்சம் சாதத்தை எடுத்த ஒரு பானையில் போட்டு வச்சுட்டு ஒரு சட்டியில் போட்டு வச்சு தண்ணி ஊற்றிட்டு காலையில் அதை கரைச்சி ஒரு டம்ளர் நீராகாரம் கொடுத்து பாருங்கள் எல்லா வைட்டமினும் அதில் இருக்கிறது 
உங்கள் குழந்தைக்கு தேவையான அத்தனை சத்துக்களும் இருக்கிறது இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் ஆராய்ச்சி செய்து புலப்படுத்தி இருக்கிறது இந்தியாவில் நீர் ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு விட்டு இது விவசாயி ஏற்கனவே தூக்கி வைத்துக் கொண்டு விவசாய நிலத்தில் நான்கு மணி நேரம் வேலை செய்கிறார் என்று சொன்னால் நீர் ஆகாரத்தில் எல்லா வைட்டமின்களும் இருக்கிறது அப்ப அந்த நீர் ஆகாரத்தை காலையில் கொடுங்கள் காப்பிக்கு பதிலாக டீக்கு பதிலாக ஒரு டம்ளர் நீர் ஆகாரம் கொடுங்கள் முடிஞ்ச மோர் கலைக்கு கொடுங்க இந்த கோடை வயல் குழந்தைக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் நீங்களும் சாப்பிடலாம் குழந்தை மட்டும் இல்ல கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேரும் இது சாப்பிடலாம் இப்ப கோடையில ஒரு குழந்தைக்கு தேவையான கற்றல் திறனை நாம் கொண்டு வருவதற்கு பல்வேறு மேஜிக் சாதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல கற்றுக்கொள்கிறேன் ஒரு விஷயம் எப்பொழுது சில விஷயங்கள் நான் வைத்து கொண்டிருப்பேன் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் இதை பார்க்கலாம் இது காடு இந்த காடை படி பார்க்கலாம் குழந்தைக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் ஒரு அறிவியல் தந்திரம் மந்திரம் கிடையாத அறிவியல் தந்திரம் இப்படி பார்க்கலாம் விதையை இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த குழந்தை கூப்பிட்டு இதை பாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது எம்டியாக மாறி இருக்கும் எம்டியாக இருக்கும் குழந்தை பார்ப்பதற்கு ரசிக்குவான் தந்திரம் என்ன இந்த தந்திரங்களை எல்லாம் ஒரு நுணுக்காற்றலை குழந்தைக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மிடத்தில் இருக்கு அப்பொழுதுதானே இந்த உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லி முடித்து விடுகின்றேன் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு வரையில் இந்த பூமியில் பதினாலு சதவீதம் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது எண்பத்தாறு சதவீதங்கள் புதிய செய்திகள் இந்த பூமியில் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் கடலை பொறுத்தவரையில் ஒன்பது சதவீதம் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொண்ணூத்தோரு சதவீதம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் விண்ணை பொறுத்தவரையில் பூமி சூரிய குடம் பால்வெளி அண்டம் அண்டம் பிரபஞ்சம் குவாசர் என்று சொல்லிக்கொண்டே செல்லலாம் ரெண்டு சதவீதம் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் விண்ணிலே கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு வருடத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கண்டுபிடிப்புகளை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் குழந்தைகள் உட்பட கண்டுபிடிக்கின்றார்கள் ஆறாயிரம் வருடங்கள் ஆகுமாம் இந்த பூமி விண்ணை கடலை முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு கண்டுபிடிக்க உங்கள் குழந்தைகள் ஒரு விஞ்ஞானியாக மாறுக்க வேண்டும் அல்லவா கோடை காலத்தில் நேரத்தை நீங்கள் வீணடிக்க வேண்டாம் நல்ல விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு காசு இல்லாமல் பல முகாம்கள் நடக்கிறது தேடி கண்டுபிடிக்கணும் குறைந்த கட்டணத்தில் அதிக மூளை வளர்ச்சி கொண்ட விஷயங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் அரசு சார்ந்த பணிகளை கூட அரசு சார்ந்த முகாம்களை கூட நீங்கள் நாடி செல்லலாம் அரசு சாராத நிறுவனங்கள் நடக்கின்ற நல்ல நிறுவனங்களாக பார்த்து உங்கள் குழந்தையை நீங்கள் படிக்க வைக்கலாம் கோவில்கள் உங்களை சொர்க்கத்துக்கு அழைத்து செல்வதாக சொல்லக்கூடம் இருக்கும் கோவில்கள் நம்மளை நல்ல சொர்க்கத்துக்கு அழைத்து செல்லும் ஆனால் சொர்க்கத்தையே வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வருவது புத்தகம் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது புத்தகம் ஒரு கோவில் புத்தகம் ஒரு சொத்து புத்தகம் ஒரு குழந்தையினுடைய அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் அறிவை வளர்த்து அரியாசனத்தில் அமர வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த கோடை காலத்தில் புத்தக கற்றலை கூட குழந்தைகளுக்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று கூறி இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் நிறைய பார்க்க வேண்டிய கட்டாயங்களை நாம் செய்யலாம் நன்றி வணக்கம்